வணக்கம் எலக்ட்ரிக் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ல நேம் ஸ்டிகேஷன் என்னனு சொல்லி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோல பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம அந்த நேம் ஸ்டிகேஷனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படி சொல்லும்போது நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது தியரட்டிகல் ரெப்ரசன்டேஷனா இருக்குமா கேட்டீங்க அந்த மாதிரி கிடையாது அந்த நேம் ஸ்டிகேஷன் நம்ம டேனியல் செல் எடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்து அதுல நம்ம இந்த நேம் ஸ்டிகேஷன் இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணி எப்படி எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் கால்குலேட் பண்றது அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம சப்போஸ் இங்க பார்த்தீங்கன்னா டேனியல் செல்ல ஜிங்க் அண்ட் காப்பர் இருக்காங்க சப்போஸ் காப்பர் அண்ட் சில்வர் எலக்ட்ரோடா இருந்தாங்க அப்படின்னா அதுல நம்ம எப்படி நேம் ஸ்டிகேஷன் யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் கால்குலேட் பண்றது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சரி அது தான் நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா டேனியல் செல் கன்சிடர் பண்ண போறோம் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் இருக்காங்க காப்பர் எலக்ட்ரோட் இருக்காங்க இதை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இவர் ஆக்சிடேஷன் ஆகிறது ரிடக்ஷன் ஆகிறது இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதே தான் இவர் ரெண்டு எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்றாரு அந்த அதே ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் இவர் கெயின் பண்றாரு ரெண்டு பேருக்கும் பாத்தீங்கன்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் டூ தான் அதனால ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ இவங்களுக்கு எப்படி நம்ம செல் ரெப்ரசன்டேஷன் எழுதணுன்றது தெரியும் இப்ப நம்ம எப்படி இஎம்எஃப் ஆஃப் செல் கால்குலேட் பண்ணுவோம் நேம்ஸ்டிகேஷன் அப்படி இங்க கொண்டு வந்துருங்க EMF of the cell. EMF of the cell பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் இ செல் இஸ் ஈக்வல் டு இ கேத்தோட் அதாவது ரைட் ஹேண்ட் செல் எலக்ட்ரோட் மைனஸ் இ ஆனோட் இல்லையா ரைட் ஹேண்ட் செட் எலக்ட்ரோட் மைனஸ் லெப்ட் ஹேண்ட் செட் எலக்ட்ரோட் அதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஃபார்முலால சோ அதுதான் நம்ம அந்த இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம் அதுக்கு முன்னாடி யார் இல்ல ஆக்சிடேஷன் ஆயிருக்காங்க ஜிங்க் ஆக்சிடேஷன் ஆயிருக்காங்க ரெண்டு லட்சம் லாஸ் பண்ணிருக்காங்க காப்பர் ரிடக்ஷன் ஆயிருக்காங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணிருக்காங்க அப்போ என் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கும் டூ தான் வரும் இவருக்கும் டூ தான் டூ தான் வரும் இல்லையா நேம்ஸ் டிகேஷன் என் ஃபேக்டர் ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ செப்பரேட்டாக இப்போ நம்ம எடுத்து எழுதுவோம் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் ஜிங்க் மட்டும் பார்ப்போம் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் ஜிங்க் எலக்ட்ரோ ஓகேவா ஜிங்க் எலக்ட்ரோடுக்கு மட்டும் நம்ம எப்படி எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் எழுதுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ Zinc bar zinc 2 plus is equal to e standard zinc bar zinc 2 plus minus update 2.303 into rt by n pathina n factor rendu dana so 2f log natural log dhaan venda apdi direct log vandirunga zinc by zinc 2 plus illaya நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் காப்பர் பார்ப்போம் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் காப்பர் எலக்ட்ரோட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் காப்பர் எலக்ட்ரோட் பார்ப்போம் இவருக்கு அதே மாதிரி தான்ப்பா இ காப்பர் டூ பிளஸ் வந்துடும் இங்க பார் காப்பர் ஜிகோல் டூ இ ஸ்டாண்டர்ட் காப்பர் டூ பிளஸ் பார் காப்பர் மைனஸ் 2.303 RT by 2F Log Copper by Copper 2 plus. Okay, wow. Now, we will use the electrode potential to use the electrode potential. Now, we will use the first equation. We will substitute this. Substitute this in the equation 1. மைனஸ் 2.303 into RT by 2F log copper by copper 2 plus that is right hand side electrode minus left hand side electrode to one E standard zinc bar zinc 2 plus up to 9th back at the end space in the end log sorry minus 2.303 into RT by 2F log zinc by zinc 2 plus okay va so ungalku right hand side electrode minus left hand side electrode kondu vandutom okay va puriyudha ungalku inda rendu value irukku illaya pa adavadhu separate electrode potential eduthu nalliya idu apdi kondu vandu formula substitute pannirukka pa avladha vishayam vera onnu kedaiyadhu okay va so ipo nama next step la idu eppadi varum appdi paathina e cell is equal to E standard copper 2 plus bar copper minus E standard zinc 2 plus minus 
2.303 into RT by 2F log copper by copper 2 plus zinc 2 plus by zinc. So, this is the flip item. In the and the standard electrode the and the value is the same as the minus. Next, the common is the 2.303 into RT by NF 2F. That is the common. This is the mathematical method. That is the method. That is the method. That is the method. That is Mathematically, the very common are composed in a serum, or the raw material the next the lock panina serum, you are up to zinc by zinc two plus zinc two plus zinc 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 Zinc is equal to 1 and 2 and the next step is E cell is equal to E naught minus 2.303 into RT by 2F log Zinc 2 plus by copper 2 plus This is the simplification E cell is equal to E naught minus 2.303 into RT by 2F log zinc 2 plus by copper 2 plus. Yeah, copper zinc is equal to 1 in value. Now, we will add the step. Now, we will okay, add the step. This simplification. E cell is equal to E standard cell. E cell minus. That is the value. That is the value. That is the value. That is the gas constant. That is the value. 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 the value. That is the value. That is Final value of the value the value of 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 the value Value is not a good thing. In the situation, you can see the shot already. You can see the gas constant temperature and the Faraday alarm. You can see the substitution of the value 0.09 by 2. Copper and silver electrode are compared. You can see the same Copper 2 electron gain one zinc patina 2 electron last one hour. But in the parang copper 2 electron last one hour. Okay. Silver patina 1 electron gain one hour. Okay. That's the matter. Copper reduction is zinc oxidation. In the patina, copper oxidation is silver reduction. In the carno, active series la patina, copper is readily oxidation. You are going to compare panam board, silver could compare panam board, you are going to connect panam board, you are oxidation. Reduction. So, reduction potential is weaker and stronger. That is why you gain and you lose. This is the equation. Now, the equation is the equation. Copper 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 is Copper is the equation. 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 Copper is but two electrons are coming. In the one electron is oxidation. Are are coming. Silver is silver plus in are coming. But reduction of the electron two. Apo, in the equation balance point is two silver plus in put coming. Product is coming. Two silver no. Okay. So number of molar concentration is coming. In the two molar concentration is coming. In the one molar concentration is coming. Copper like. So puri da ungalke. Copper two electron last point are coming. Another oxidation is coming. Two electron last point is coming. Are there two electrons silver patina or silver matter? One mole silver matter gain one of the two moles of electron. Two electrons are two moles of electrons. 
அப்போ ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா அதனால நம்ம என்ன செய்ய இருக்கு டூ சில்வர் பிளஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரானா ரெண்டு சில்வர் எடுத்துப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டூ சில்வர் உங்களுக்கு ரிடக்ஷன் ஆயிருக்காங்கன்னு வரும் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அதாவது ஜிங்க் காப்பருக்கும் காப்பர் சில்வருக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஓகேவா சரி இப்போ ஈசல் என்ன சொல்லுவோம் ஈசல் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன சொல்லுவோம் கேத்தோட் மைனஸ் ஆனோட் இது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ரைட் ஹேண்ட் சைட் எலக்ட்ரோட் மைனஸ் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் எலக்ட்ரோட் அப்படின்னா அர்த்தம் சில்வர் சில்வர்ல தான் நம்ம என்ன செய்யறோம் காப்பரை மைனஸ் பண்ண போறோம் சோ எலக்ட்ரோட் பொட்டன்சியல் ஃபார் காப்பர் எழுதுவோம் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்சியல் For copper. Okay, wow. Now, what do you think? What do you think? E cell is equal to E naught copper bar copper 2 plus minus 2.303 into RT by NF. NF is equal to the number of factors. What do you think? 2 is equal to the number of factors. What do you think? 2 is equal to the number of factors. 2F into log copper by copper 2 plus. புரியுதா நெக்ஸ்ட் அதே தான் உங்களுக்கு எப்படி வரும் இ செல் ஈக்வல் டு இ ஸ்டாண்டர்ட் சில்வர் பிளஸ் பார் சில்வர் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு ஆர்டி பை டூ எஃப் இவருக்கும் டூ எஃப் தான் வரும் லாக் சில்வர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சில்வர் பிளஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் எப்படின்னு உங்களுக்கு புரியுதா ஏன்னா டூ மோல்ஸ் ஆஃப் சில்வர் தான் பார்த்தோம் இல்லையா ஏன்னா சிங்கிள் மோல் அப்படின்னு சொல்லும் போது சில்வருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் பிளஸ் ஒன்று இருக்கு பட் ரெண்டு எலக்ட்ரானா காப்பர் கொடுக்கறதுனால ஸோ ஒரு சில்வர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் தான் கெயின் பண்ண முடியும் அதுதான் நம்ம அந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தோம் அப்போ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் சில்வர் இருந்தால் தான் என்ன செய்ய முடியும் அந்த டூ மோல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானா கெயின் பண்ண முடியும் அப்போ பவரில் டூன்னு கொண்டு வந்துடும் அக்வாஸ் இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பவர் டூன் கொண்டு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இதான் நம்ம எலக்ட்ரான் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் காப்பர் ரெண்டு சில்வர்னு எடுத்து எழுதுறோம் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூ இருக்காங்க இல்லையா இந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் காப்பர் ரெண்டு சில்வர் எடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் So, substitute this in equation 1. Okay, wow. so, if we substitute the number, we will already have the last step of the other method. E cell is equal to, that is right hand cell electrode minus left hand cell electrode. Yeah. So, right hand cell electrode is silver plus bar silver minus 2.303 into RT by 2F log. Silver power 2 by silver plus power 2 minus minus E copper bar copper 2 plus minus அப்படி இந்த இடத்துல எடுத்து எழுதுறேன் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ இன்டு ஆர்டி பை டூ எஃப் லாக் காப்பர் பை காப்பர் டூ பிளஸ் காப்பர் பை காப்பர் டூ பிளஸ் புரியுதா ஸோ அதை அப்படியே மைனஸ் பண்ணுறோம் லாஸ்ட்டாக நம்ம எப்படி டேனியல் செல்லில் அந்த நெல் சுச்சுவேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணமோ அதே மெத்தட் தான் இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் பட் இங்கே மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்வர் பார்த்தீங்கன்னா டூ மோல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால பவரில் கொண்டுட்டு வரோம் அதுதான் வித்தியாசம் அதுக்காக தான் அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணுன்றதுக்காக இதை நான் உங்களுக்கு திரும்ப எடுத்து எழுதுறேன் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக இருக்காது ரொம்ப ஷார்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க பட் நான் அதுக்காக தான் திரும்ப டீட்டெயிலாக எடுத்துறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக அவங்க ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க காப்பர் சில்வர்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஸ்டேட்டை எடுத்த உடனே அதுக்கு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம லாஸ்ட்டாக கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக புரியும் அதுக்காக தான் நீங்கள் டேரெக்டாக எடுத்து எழுதுனாலும் ஒன்று தப்பு இல்லை உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஃபாலோ பண்ணுறது ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பட் அது எப்படி வந்துச்சுன்றது தெரியும் இல்லையா அதுக்காக தான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எடுத்து எழுதுறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன வரும் இ செல் ஈகுவல் டு இ சில்வர் ப்ளஸ் பார் சில்வர் மைனஸ் காப்பர் பார் காப்பர் டூ ப்ளஸ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ இன்டு ஆர்டி பை டூ எஃப் லாக் இங்க இருக்காங்க இல்லையா சில்வர் பவர் டூ பை சில்வர் பிளஸ் பவர் டூ அதை அப்படியே ஃபிளிப் ஆகும் காப்பர் டூ பிளஸ் டிவைடட் பை காப்பர் புரியுதா எப்படி நீங்க ஜிங்க் காப்பருக்கு எழுதுனீங்களோ அதே மெத்தட் தான் இங்க இருக்கக்கூடியது அப்படியே இந்த காப்பர் டூ பிளஸ் மேல போயிடும் அந்த காப்பர் கீழே வந்துடும் சரி இப்ப சப்போஸ் நீங்க இந்த சில்வர் அண்ட் காப்பருக்கு சப்போஸ் சில்வர் அண்ட் காப்பருக்கு நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டு ஒன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சாலிட் இருக்காங்க இல்லையா சில்வர் அண்ட் காப்பர் இவங்களுக்கு வந்து வேல்யூ நீங்க ஒன்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 
உங்களுக்கு சிம்பிளா அடுத்த சிம்பிளிபிகேஷன் ஸ்டெப்ல எப்படி வரும் நினைக்கிறீங்க இந்த வேல்யூலாம் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க அதாவது கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் டி அந்த ஃபேரடே எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபைனல கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்ன மாதிரிங்க இ செல் இஸ் ஈக்வல் டு இ ஸ்டாண்டர்ட் செல் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் பை டூ லாக் காப்பர் டூ பிளஸ் பை சில்வர் பிளஸ் பவர் ஸ்கொயர் புரியுதா ஸோ இதைத்தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஃபைனல் ஆன்சராக கொண்டுட்டு வரோம் ஓகேவா இந்த சில்வர் அண்ட் காப்பருக்கு வேல்யூ ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோட் இருக்காங்க இல்லையா இவங்களாம் சாலிட் ஃபேஸில் தானே இருக்காங்க காப்பர் அண்ட் சில்வர் அதுக்கு நீங்கள் வேல்யூ ஒன்றுன்னு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் எப்படி தான் அதே தான் நம்ம ஜிங்க் அண்ட் காப்பருக்கும் பார்த்தோம் நென்ஸ்ட் லொக்கேஷன்லையும் அந்த மெத்தட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரல் லொக்கேஷன் இதுக்கே நம்ம ஜென்ரல் லொக்கேஷன் ஒன்று இருக்குது என்னென்னா இந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா லா காப்பர் டூ பிளஸ் பை சில்வர் பிளஸ் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது இந்த ப்ராடக்ட் ரியாக்டர்னு சொல்கிறோம் பாருங்க இவங்களை பார்த்து நான் ஆக்சுவலாக க்யூன்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ ஆல்பபெட்டிக்கலாக இவங்க எப்படி நம்ம ஜென்ரல் லொக்கேஷனாக கொண்டுட்டு வருது அதாவது நென்ஸ்ட் லொக்கேஷன்லேயே ஜென்ரல் லொக்கேஷனை ஆல்பபெட்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம கொண்டுட்டு வருதுன்றது அடுத்து இப்போ பார்த்துக்கலாம் ஜென்ரலாக எலக்ட்ரிக் கெமிக்கல் செல் ரியாக்ஷனில் எப்படி நம்ம நென்ஸ் டிகேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது ஆல்பபெட்டிக்கலாக ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதில் எப்படி நென்ஸ் டிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஏஇ பிளஸ் பிபி கிவன் சிசி பிளஸ் டிடி ஓகேவா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கோபிஷன் அதாவது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அந்த சில்வரில் பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா பவரில் டூ கொண்டு வந்து பாருங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தான் பவரில் கொண்டு வந்தோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு எப்படி நென்ஸ் டிகேஷன் எழுதலாம் இ செல் இஸ் ஈக்வல் டு இ ஸ்டாண்டர்ட் செல் மைனஸ் ஆர்டி பை என்எஃப் நேச்சுரல் லாகிரதம் ஆஃப் கியூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா நேச்சுரல் லாகிரதம் ஆஃப் கியூ நேச்சுரல் லாகிரதம் டு லாக்னு வரும்பொழுது இந்த கியூ அப்படிங்கிறது ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை ரியாக்டர்னா கியூனு ஷார்ட்டாக சொல்கிறது அப்போது லாக் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இ செல் இஸ் ஈக்வல் டு இ ஸ்டாண்டர்ட் செல் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ இன்டூ ஆர்டி பை என்எஃப் லாக் வரும்ரேச்சர் லாக் சி பவர் சி டி பவர் டி டிவைட் பை ஏ பவர் ஏ பி பவர் டின்னு வந்துடும் புரியுதா ஓகேவா எதுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியலை எலக்ட்ரோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்றதையும் பார்க்குறோம் சப்போஸ் அது ஆல்ஃபபெட்டிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் நன்ஸ் டிகேஷன் யூஸ் பண்ணும் போதுன்றதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுத்துருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை தான் உங்களுக்கு நினச்சிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அடுத்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஈக்குவிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் நேன்ஸ் டிகேஷன் இருக்குல்ல அது பார்க்க போகிறோம் இன்னும் அது மட்டும் இல்லாமல் சம் ப்ராப்ளம் இருக்குங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில் இது கிடையில அதையும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி பார்த்துருக்கு போட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த கிளாஸில